In this video on surveying and geomatics, we will discuss the third module that is theory of errors. Sadarna Mulleru length measure, or angle measure, Alangal, Tanda values add ya, subtract ya, Alli multiply ji imbo, Namal Ariyada mistakes on Dagar and Dele. Ade pole, Namal Chayina Oro action silum, Ondavana inaccuracies, Alangal incorrectness, in any anamadurya, errors on the Vilikia. Alla, Namal Ella measurement is imbu. Calculation team will make the inaccuracy the angle, incorrectness in the Likia errors on the year. the type of errors on the Muka. Errors in a classify the mistakes, systematic errors, accidental errors at the Muka classify Mistakes in the Muka. Mistakes no genial, other inattention, inexperience, carelessness, on the animal, mistakes in the animal, Aria the mistakes in the brain. Carelessness can be said that the same thing is 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 one and the other one is the sign is correct. We have to change the mistakes. Now, we have to do systematic error. Systematic error is the temperature variation, the refraction, the air and the refraction. We have to do systematic errors. But this error is the same. At a particular condition, this particular temperature is the same. If you have a particular refraction, you have a particular air and density, you have a refraction value. If you have a particular mathematical law, you have a probability theory. If you have a mistake, you have a systematic error, you have a type error. You have a change in the changes. But systematic errors compared to mistakes. Mathematical law follows in the probability follows in the under. We can see the contributing amount. Shadava contributing in the victim other cumulative effect either under add is added either exponentially increase the poo. But the final answers are drastic changes of balance chances under. Other under systematic errors are corrected under identify the equations which contribute and then rectify the error. Okay, pen the can examples in the for example, the instrument that we are using, all instruments that we level it, that sender it, that correct it, we can In case correct it, level it, it, like that, we have values in the way, that we have some changes. We have straight it, that we have some values change it, that eventually add it, add it, add it, or one angle we measure it, then subsequent angles we add it, that is a cumulative effect. That is what we are saying. If we have a correct level of reference, with respect to previous value, we check the drastic changes in the measurements. We can correct the measurements. That is the mathematical law of following. For example, we use temperature. We use chain. We use chain. We use metal. But we use chain. Chewed at the climate angle, and the temperature is the sun and the heat. The chain expands the chain. If you expand the chain, the chain length is 20 meters. The chain is 20.001. The chain is the same. The chain value is the same. The chain 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 the in other country can order methods under chain the errors are going to get at. Upon the temperature and refraction of a carrier in Marimbarana, they put the systematic errors of Verna. In the third one and the accidental errors on. Very gumbrium, accident diet and carrier the pattern the errors in the Uru type on accidental errors. More or less mistakes of Poliana, Pakshe, accidental errors in the mathematical law follow chain the type on. The accident is the same as unavoidable circumstances. We have to do the measurements in the same way. We have to unavoidable circumstances. We have to do the same thing. We have to accidental error. For example, variation in atmospheric condition. For example, temperature is the same as the 
ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ വരികയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ആക്സിഡൻ്റൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എററും മിസ്റ്റേക്സും പോലെയാണ് പക്ഷെ മിസ്റ്റേക്സിനെക്കാട്ടും നമുക്ക് വ്യത്യാസം എന്താണ് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എറർ ഒരു ലോ ഫോളോ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എറർ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഇനി ഈ എറേഴ്സ് തന്നെ ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇൻ ജനറൽ ഇക്കാൻ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടു പേഴ്സണൽ എറർ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റൽ എറർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ എറർ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പേഴ്സണൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓരോ കേസസ് പറഞ്ഞല്ലേ ചിലതൊക്കെ നാച്ചുറൽ എററാണ് കാരണം എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുക റിഫ്രാക്ഷൻ കൂടുക അതൊക്കെ നാച്ചുറൽ എററാണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ചിലതൊക്കെ പേഴ്സണൽ എററാണ് എന്താ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പേഴ്സണൽ എററായിട്ട് പറയാം ഇനി ഇതല്ലാതെ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റൽ എറർ ഉണ്ട് എന്താ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റൽ എറർ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലെവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിൻ്റെ എറർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെവൽ എത്ര ചെയ്താലും ലെവൽ ആവാത്ത ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ്സ് ചെയ്ത് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റൽ എററായിട്ടും പറയാം ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള എറേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം മെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്ത ഇൻ ജനറൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിനി ഈ മോഡ്യൂൾ പഠിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം വേറെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് അതിന് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇല്ല എന്നുള്ള ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആംഗിൾ എ മെഷർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഒരു ആംഗിൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാണ് ആംഗിൾ എ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമ്മൾ കോമ്പസ് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല നമ്മൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് സീറോ ഒ എ എന്നൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് ഒ എ എന്ന് വേറൊരു പോയിന്റ് വരെ ഒ ബി എന്ന പോയിന്റ് വരെ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് എത്ര കിട്ടി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ വേറെ ഒരു ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനില്ല പക്ഷേ അപ്പം എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആംഗിൾ എ മെഷർ ചെയ്തു ആംഗിൾ ബി മെഷർ ചെയ്തു അതേപോലെ ആംഗിൾ സി മെഷർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് മൂന്നും ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സ് ആണ് മെഷർ ചെയ്തത് എ ബി സി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സൈഡ്സും എന്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഒരു ലോ ഉണ്ട് അല്ലേ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഇക്വൾ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഈ ഒരു ലോയിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലേ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾസ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എയും ബി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സീൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടിരിക്കുമ്പം വിത്ത് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ എ എൻ ബി എ എൻ ബി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ സി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ അല്ല സി ഇസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ എ എൻ ബി എ എൻ ബിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് എന്താ സിയുടെ വാല്യൂ എ എം ബിയും സിക്സ്റ്റി വെച്ചാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കണം സിക്സ്റ്റി തന്നെ ആ എ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ നമുക്ക് ഇക്വൽ ആയിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇസ് മോർ ഓൾ സിമിലർ ടു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോയി ആംഗിളോ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എ ബി എന്ന ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ അവിടെ പോയി മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആ
ഫ്രീ ഫ്രം ഓൾ എറേഴ്സ് അതായത് ഒബ്സേർഡ് വാല്യൂയിൽ എന്തൊക്കെ എറർ അഥവാ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ അറിയുന്നത് അവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ കാരണം ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്ത് കുറച്ച് വ്യത്യാസം വന്നുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ കാരണം ചെയിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടിപ്പോയി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല മെഷർ ചെയ്ത ശേഷമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം മെഷർ ചെയ്ത വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഒബ്സേർഡ് വാല്യൂ എന്നും അതേപോലെ ആ മെഷർ ചെയ്ത വാല്യൂ എന്ന് എറേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്ത് വിളിക്കും അതിനെ ട്രൂ വാല്യൂ എന്നും വിളിക്കും അപ്പം എന്താണ് ട്രൂ എറർ ട്രൂ എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലിടയ്ക്ക് വരുന്ന എററിനെയാണ് പറയുക അതായത് ഒബ്സേർഡ് വാല്യൂ മൈനസ് ട്രൂ വാല്യൂ ആണ് ട്രൂ എറർ അതായത് ഒബ്സേർഡ് വാല്യൂയിൽ എന്തോ എറർ ഉണ്ട് നമുക്കറിയില്ല മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഈ ട്രൂ എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ എറർ മൈനസ് ചെയ്ത ബാക്കി കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്താണോ വിച്ച് ഇസ് ഫ്രീ ഫ്രം ഓൾ എറേഴ്സ് ഇസ് നോൺ എസ് ട്രൂ വാല്യൂ മനസ്സിലായാലും മൂന്നും കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രൂ എറേഴ്സ് ഇക്വൾ ടു ഒബ്സേർഡ് വാല്യൂ മൈനസ് ട്രൂ വാല്യൂ ഇസ് നോൺ എസ് ട്രൂ എറർ എന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ അപ്പം ആദ്യത്തെ ഏഴ് എന്തൊക്കെയാണ് ടേംസ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ഇനി ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ടേംസ് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത മൂന്ന് ടേം എന്ന് വെച്ചാൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ റെസിഡ്യൂൽ എറർ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ എറർ എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ ഒരേ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഒഴിപ്പിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു വാല്യൂ നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ച എ ബി എന്നൊരു ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാം എ ബി എന്നൊരു ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാണ് എ ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് ഒരാൾ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി വേറെ ഒരാൾ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ ലെവൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ കൂടി മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾക്ക് ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂ എടുക്കും യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല എടുക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് നമുക്ക് ടെൻ മീറ്റർ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നടുക്കുള്ള എറർ അത് എറർ ആവാം എന്ന ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരാളെ നോക്കി അപ്പോൾ അത് അയാൾക്ക് ടെൻ മീറ്റർ തന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ആൾക്ക് എറർ വന്നു ഒരാൾക്ക് മാത്രം ചെയ്തപ്പോൾ എറർ വന്നു ബാക്കി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്തപ്പോഴും ടെൻ മീറ്റർ കിട്ടിയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂ എടുക്കും എ ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് ടെൻ മീറ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് മോർ ദാൻ വൺ ചാൻസ് ഓഫ് ബീങ് ട്രൂ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ ഫോർ എ ബി ഏതായിരിക്കും ടെൻ മീറ്റർ ആണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് അല്ലേ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ശരിയാണെങ്കിൽ അത് ആ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ശരി എന്നൊരു ചാൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരേ വാല്യൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി പക്ഷെ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം വേറൊരു വാല്യൂ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല മൂന്ന് പേർക്കും തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ പ്രോബിലിറ്റി എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ ദ ചാൻസ് ഓഫ് ബീങ് ട്രൂ ഇസ് മോർ ഫോർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂവിന് എം പി വി എന്നൊരു സഫിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ എം പി വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ ആണ് എന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ഇനി എന്താണ് റെസിഡ്യൽ എറർ എന്ന് നോക്കാം റെസിഡ്യൽ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്തു വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്ത വാല്യൂസിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എററിനെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ആ എററിനെയാണെന്ന് വിളിക്കുക റെസിഡ്യൽ എറർ എന്ന് വിളിക്കുക അതായത് മോസ്റ്റ് പ്രോബൽ വാല്യൂ മൈനസ് ഓഫ് ഒരു വാല്യൂ ഇതിനെയാണെന്ന് വിളിക്കുക റെസിഡ്യൽ വാല്യൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ലെവൻ എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ലെവൻ എന്ന വാല്യൂ ഈ ലെവൻ എന്ന വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഒബ്സേർഡ് വാല്യൂ ലെവൻ ആണ് എന്താണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബൽ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മോസ്റ്റ് പ്രോബൽ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ ടെൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് പ്രോബൽ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ എടുത്തത് ടെൻ മീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു എ ബി സിബിൾ ടെൻ മീറ്റർ അപ്പോൾ എറർ എത്രയാണ് വരിക ഇയാൾക്ക് വന്ന എറർ എ
most probable value and the other and the detail at the problem parameter explain the other. Any last term go to the moment term is in weight of an observation in the other in the Detail at a particular under, but either or so very important title of topic on end on a weight of an observation. Sim either it to mark in a chuik here under what is weight of observation, what are the laws of weights in the chuik. Loss is the particular at a core, loss of particular, loss of weights in the arm, particular under at a point under, but at a point in other, at a point at the end at a mark of it. Alla, penna on a weight in the other particular, and not a loss of particular. Weight in the parina, Sathar, the Mulgan, the chalk in the weight, a lingle, or all the weight in the lala. Weight of an observation is the weight of a person, weight of an observation is the weight of a person. If we look at this module, we will look at the weight of a person. It is a quantity of weight. It is a number which gives an indication of its precision or level of trustworthiness. This term is the level of trustworthiness. This is a number. Weight is a number. What is a number? Which indicates its precision. That value is the value of 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 the Put a point, angle measure A B and the length O A O B and the length of the angles measure the Barney Vedan. Where are you using the compass? But you are using the theodolite on. Suppose render errors on the make in the lunge area. Error of a catilla, but say, where are you using the compass? Where are the theodolite? Random instruments use the lump in the amateur angle measure and better. Pressure on the villa. But say, then an accuracy cool there, the theodolite and a correction would be accuracy cool there. And I'm carrying. But it's not theory, theodolite and correction would be accuracy cool on a compass in a catherine. Minute itu, itu kan betul tidak? Alah, korang semua itu dial sekarang beli dah, anda mungkin kerja. Nampak sangat minute value sekitar. Ini dah mungkin vernier caliper macam kerja kerja kanuri yang betul. Alah, ada vernier reading sonda, korang vernier caliper alah, vernier reading sonda. Tapi korang semua ini accurate itu, nampak kanuri beri kian betul. Tiup light nampak. Okay. 20 seconds where we can see accuracy of the accuracy of the accuracy. Now, we can see two ways. One angle is 120 degree. And the other angle is 120 degree, 20 minutes. We can see the value of the value of the value. Ini answer kita ni jari kya. Pada zaman paranya compass na accuracy comparatively korawan. Sebab tiup light na accuracy kurang. Suppose rancu berem mistakes untuk mereka tidak na adi berem, kita assume jiwa. Kita pas assumption lah ini example yang paranya. Tapi compass na itu kita mesti dapat 120 degree. Tiup light na mesti dapat kita 120 degree ini 20 minutes. Ini kita ni jari kya. Apa nama kita? Ini yang compass comparatively accuracy korang ni insya allah dah ada. Yang weight weight of that Value, e value ini weight yang dua anda korang tu. Adakah pola tiup light nak kerusi kurang dalam ayat itu? Yang ini weight four anda korang tu. Okay? Apa weight? Ini adalah weight kurang dulu. Ini adalah weight kurang dulu. Weight ini value kurang dulu orang. Adanya kerusi, nama kita kurang dalam ayat ini signify dia. Adalah level of trustworthiness, alangkah precision orang ini. Pada ini, ini answer ini precision kurang dalam ayat. Karena kita using a better instrument. Ada reason matri orang tu. Adalah Ibu deh instrumen deh, ah instrumen deh, terus nalla instrumen deh, allah tu tu unda, nama kita ane weight korosi dulu kan. Ni for example, dua berium tiup light itu ane ane use ini jari kya. Per dua berium mesra itu pol 121 degree 20 minutes ane kiti jari kya. Dua berium tiup light itu use itu, dua berium mesra itu pol 121 degree 20 minutes ane kiti ingel. Indah beriya, dua berium deh answer equal significance le. Lepas dua berium deh mana sana equal level of trust trustworthy nanti le. Karena dua berium kum same instrumen ane use ini tu, same level of accuracy kan. Pendidik anak, anggana orang terms beri mula, na unit weight ni, kita equal weight ni mula. Adakah itu? Dua berapa dim weight, nama kita one night itu kuda. Adakah itu? Dua dim weight equal orang, orang ni equal weight orang ni unit weight ni mana? Paraya orang. Okay, pendidik anak weight ni mana sahaja weight of observation ni mana? Ini adalah, it's a number which gives an indication of its precision or the level of trustworthiness. Atau mata nama kita, awal value seri orang nama kita uhiknya. Yang mana orang ada? Beri factor orang. Apa level weight of an observation two ni mana? Ini adalah Baru value ni weight of observation four orang kita tengok ni engil, aduh four orang dah ringan korsen guri accurate itu orang tu, nama kita petang tu mana sila. Pada pinnya boleh measure ini okan, berapa sih measure ini tu weight guri sahaja edi wajib terang. This is a better value in the edi wajib terang. 
അപ്പോൾ അതിനാണ് വെയ്റ്റിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വെയ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ടു എന്ന് ഒന്ന് ഫോർ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തില്ലേ അതെങ്ങനെ കൊടുത്തു അത് വെയ്റ്റ് അസൈൻ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഡീ ആ വെയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയ്റ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാനും ഉള്ള മെത്തേഡ്സാണ് നമുക്ക് ലോ ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു എട്ട് ലോസ് ഉണ്ട് ആ ലോസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് വെയ്സ് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാനും മീൻ എടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ആഡ് ചെയ്യാനും സെപ്രാക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ വെയ്റ്റുള്ള വാല്യൂസിന് എങ്ങനെ ചെയ